Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus e-Classes. Primul dispozitiv periferic de ieșire prezentat este monitorul. Monitorul este un dispozitiv periferic de ieșire, asemănător unui televizor, folosit pentru afișare grafică luminoasă de date și imagini. Principalele caracteristici ale monitorului sunt Rezoluția ecranului reprezintă numărul de pixeli ce pot fi afișați pe fiecare dimensiune. Rata de reîmprospătare descrie numărul de iluminări ale ecranului într-o secundă. Rata maximă de reîmprospătare este limitată de timpul de răspuns. Timpul de răspuns reprezintă timpul necesar unui pixel să treacă din starea activă, negru, în starea inactivă, alb și în cea activă din nou. Este măsurat în milisecunde. Dimensiunea este determinată de distanța între două colțuri opuse ale monitorului și este măsurată în inci. Luminositatea este măsurată în candele pe metru pătrat. Distanța dintre subpixeli de aceeași culoare este măsurată în milimetri. Cu cât această distanță este mai mică, cu atât mai ascuțită va fi imaginea. Raportul de contrast este raportul dintre luminositatea celei mai strălucitoare culori, alb, și a cele mai întunecate culori, negru pe care ecranul este capabil să le producă. Consumul de putere este măsurat în vați. Raportul de aspect reprezintă lungimea orizontală comparată cu cea verticală, de exemplu 16 pe 9. Unghiul de vizualizare reprezintă capacitatea ecranului de a fi privit neperpendicular de la un unghi diferit de 90 de grade, fără a surveni o degradare excesivă a imaginii. Este măsurat în grade orizontal și vertical. Asemenea televizorului, există mai multe tehnologii hardware pentru afișarea informațiilor generate de calculator. Tehnologia cărătă este una stabilă și testată de-a lungul anilor, dar de dimensiune mare și cu o rată de reîmprospătare scăzută ce cauzează un pulpuit observabil al imaginii. Monitoarele LCD sunt foarte compacte și ușoare, cu un consum redus de putere, rezistente, dar cu un raport scăzut de contrast și un de vizualizare limitat. Monitoarele LED sunt iluminate cu diode care emit lumină, oferă un contrast mai ridicat în comparație cu monitoarele LCD, iar imaginea beneficiază de un nivel de culori uniforme pe toată suprafața ecranului și un negru mai intens. Următorul dispozitiv periferic de ieșire este videoproiectorul. Videoproiectorul este un dispozitiv optic ce proiectează o imagine sau o imagine în mișcare pe o suprafață. Principalele caracteristici ale videoproiectorului sunt Tehnologia de proiecție. Tehnologia LCD utilizează o lampă puternică, un sistem de prisme, filtre RGB și un ecran cu cristale lichide pentru proiectarea imaginilor. Tehnologia DLP este o tehnologie alternativă ce folosește un sistem de microlentile controlat mecanic pentru redarea imaginilor. Această tehnologie este folosită cu precădere în proiectoarele profesionale din sălile de cinema. Tehnologia LED înlocuiește lampa clasică cu LED-uri, care oferă o durată de viață de câteva zeci de mii de ore. Rezoluția nativă reprezintă numărul maxim de pixeli afișat fizic pe perete. Cele mai răspândite rezoluții native sunt HD Ready, Full HD și 4K. Luminozitatea maximă este valoarea maximă a intensității luminoase măsurată în lume. O valoare de aproximativ 2000 de lumeni este potrivită pentru o încăpere complet întunecată. Dimensiunea minimă și maximă a imaginii Una dintre cele mai importante caracteristici este dimensiunea imaginii, care este oferită ca o plajă de valori de la minim la maxim. Distanța de proiecție reprezintă distanța la care trebuie să se găsească proiectorul de suprafața peretelui pentru a afișa o imagine focalizată clar. Rata de contrast, ca și în cazul rezoluției, discutăm de două valori pentru contrast, cel standard și contrastul dinamic. Conector, video, audio, date. Este vorba în principal de modalitatea de conectare a unei surse de semnal video la proiector. Următorul dispozitiv periferic de ieșire este imprimanta. Imprimanta face parte din categoria perifericilor de ieșire, aceasta fiind utilizată pentru transpunerea informației din calculator pe hârtie, un document, o poză sau orice alt tip de fișier grafic. Principalele caracteristici ale imprimantei sunt Rezoluția maximă se măsoară în DPI, doți per inch, și reprezintă numărul de pixeli imprimați pe un inch. Rezoluție mare înseamnă calitate bună. Viteza de tipărire 
depinde de tipul imprimantei. Se măsoară în caractere pe secundă pentru imprimantele lente, adică cele matriciale, și în pagini per minut pentru cele rapide, adică cele laser. Culorile folosite, alb-negru sau alb-negru și color. Hârtia folosită variază de la P5 până la A3. Bufferul de memorie proprie este folosit pentru a stoca temporar informația ce trebuie printată. Modul de imprimare reprezintă tehnologia folosită pentru printare. După principiul de funcționare, imprimantele se clasifică astfel. Imprimanta matricială sau coace oferă o calitate scăzută. Este singurul tip de imprimantă care permite imprimarea simultană a două sau trei exemplare folosind hârtie autocopiativă. Imprimanta cu jet de cerneală oferă o calitate medie, înspre ridicată, la o viteză medie. Este folosită pentru documente, fotografii sau fișiere grafice. Imprimanta laser oferă o calitate ridicată la viteză înaltă. Folosește un toner special. Imprimanta termică folosește o hârtie specială. Este utilizată pentru legitimații, carduri, chitanțe și etichete autoadezive. Următorul dispozitiv periferic de ieșire este plotărul. Plotărul este un dispozitiv electromecanic pentru desenare vectorială de dimensiuni foarte mari. Principiul său de funcționare este combinarea a două deplasări, fiecare pe altă axă. Mișcările pot fi făcute fie de capul de imprimare pe ambele axe, fie pe o axă de capul de imprimare, iar pe cealaltă axă de hârtie. Ultimul dispozitiv periferic de ieșire reprezentat este boxa. Boxa este un echipament care se poate conecta la dispozitive ce pot reda conținut audio. Principalele caracteristici ale boxei sunt Tipul de amplificare este una din cele mai importante caracteristici ale unui sistem de boxe. Există două tipuri de amplificare, pasivă sau activă. Boxele pasive au nevoie de un amplificator separat pentru a putea fi pornite, iar la un sistem de boxe active, amplificatorul este integrat în boxa principală sau în subwoofer. Răspunsul în frecvență face referire la raza de acoperire a sunetului, pornind de la cea mai mică frecvență pe care o poate reda până la cea mai mare. Este indicat să fie între 20 Hz și 20 kHz. Puterea se măsoară în Watts. Pentru sunet clar, nedistorsionat, la volum mediu, este suficientă o putere de 30-35 de Watts. Numărul de sateliți nu crește neapărat fidelitatea sunetului, ci doar oferă posibilitatea poziționării 3D în spațiul încăperii a sunetelor din jocuri, filme și concerte. Un număr mai mare de sateliți înseamnă și o putere mai mare, însă aceasta este împărțită pe fiecare satelit în parte. Numărul de difuzoare per boxe cu cât numărul de difuzoare este mai mare pe fiecare boxă, cu atât puterea totală a sistemului va fi mai mare. Conectivitatea se referă la modalitatea de conectare a boxelor cu calculatorul sau cu alte surse de sunet. Sistemele cele mai populare se conectează cu mufă jack de 3,5 mm sau RCA, iar cele mai scumpe oferă și conectivitate digitală, USB sau chiar fără fir, prin Bluetooth. Puteți da exemple și de alte dispozitive periferice de ieșire?